好舒服啊！花重金拉拢的新丰银行行长助理高强被暗杀，是一直在跟我们作对的 CPA 所为。嗯，我知道了。新丰银行行长，是否继续金钱拉拢？不必了，我另有安排。我手下最优秀的特工已经成功潜入新丰银行了。高强的死，反而能让 CPA 放松警惕。有利于我们的计划。是，大总。你抓紧时间印制一批最新版本的伪钞，到新丰银行试探一下那些中国人。是，大总。兄弟，我希望和我的当事人有点私人时间。你是谁？你的律师。我叫李克明，你也可以叫的亲昵一点，叫我 Jamie， 本杰明，李。怎么，律师就不能戴五个戒指吗小丑浪费时间
脾气太臭，人你见到了，怎么样？见到了，长得不错，只可惜脾气太差，身材嘛还凑。我说李副经理，你能不能脑子里换点别的东西？别成天都想这些乱七八糟的。经理，我来了一个一百分女孩，来，进来，进来，进来。哎呀，累死我了！应聘工作真不是人干的。哎哎哎，西西，嗯，那是我的咖啡，我都喝过了。经理，别那么小气了，一杯咖啡而已嘛。再说了，我还没嫌你脏呢。服务生，一杯咖啡，还有一份冰淇淋。小姐 ，Hello。这小谁呀、啊？哎，也没礼貌啊。鄙人李克明，刚从美国留学回来，是新上任的公司副经理。你好。替我干嘛？啊、没关系。美女嘛，都要有点脾气。这位小姐就非常有个性。店员长，嗯，这里过去谁打扫的？很整洁。是我自己。新丰银行的事儿怎么样了？搞定了，我出马还有完不成的任务啊！等等，经理，西西小姐又完成了什么了不起的任务啊？西西小姐的任务啊，就是打入新丰。伪超专家，蓝猴，蓝，年龄五十九岁，是二十年前日本在华第一起伪超案的设计者，目前资料仅此而已。到底谁是真正的蓝猴呢？典狱长，不可能。虽然年龄相符，但以蓝猴的身份，不可能当上典狱长。奇闻，会不会是他？除非是他那奇怪的病延缓了他的衰老。你帮我听听，这袁大头是真的是假的？假的，你都没仔细看，怎么就知道是假的？我玩钱币的时候，你还尿尿和泥呢。
，而且还是前行长这位高强先生的朋友，我们也非常乐意为您效劳。可是这笔款项数目巨大，按照规定是必须进行真伪检测的。不是我们不相信您，条例如此，还请多多体谅。嗯，没关系，这是行规，我理解，请随便检测。好好好。怎么样，有什么问题吗？至少现在还没有看出来哪张是假的，那就是真的了。既然如此，可不能怠慢了大客户。来，等一等、嗯。上面特别交代，日本人的大额资金流入需谨慎。我先问朱大道，你去找行长，行长判断没问题，那就说明真的没问题。你快点去。经理，怎么样？<笑>万分抱歉。我们还有一点点小程序，马上就好。来，您请坐。行长，行长。啊，辛小姐，你这是？啊，来了个叫大岛的日本商人，自称是高强助理的朋友，要开户存入大批资金，可是专家检测不出钞票的真伪。那大岛呢？有没有让他存进来？经理觉得是大客户，不可贸然推脱。我也觉得。不能冒这个险，毕竟这笔资金数目不小，所以特地报告行长你。你做的很对，那我现在去会会这个大佬。嗯，好的。我就是为这件事来银行工作的，本人隶属 CPA。我们华侨爱国会得知日本人正在对上海实施金融攻击，专门让我们出来暗中追踪，破坏他们的计划。目前的情况，我必须马上带你去见一见我的上司。有个日本商人携带一笔巨款前来开户，我怀疑这笔钱是假的。你确定？嗯，虽然我们银行的鉴定专家鉴别不出来，但是我敢担保那些钱一定有问题。好，我马上跟你去银行。可是我们怎么能证明这笔钱是伪钞？我虽然没办法鉴别，但是我知道有一个人能鉴别。谁？懒猴，班长，我再给你变一个。哎呀，别变了，班长，班长，没什么意思，给你变了。超计划失败以后，他被人追杀，陷入绝境，于是来投靠我，发誓不再碰假钞，我就帮了他一把。我托关系送他去了工部局监狱，但事情一涉及到工部局和国民政府，这可是大动干戈的事儿。贵经理，如果我们掌握了这批法币是伪钞，那么我们就掌握了日本人的伪钞计划证据，届时我们就可以通过媒体。向全世界公布日本人伪钞计划的真相，到时候日本人怕是吃不了兜着走，所以我们必须先合作起来，就是要赶紧控制住大岛和这笔伪钞，绝不能让他再离开新丰。好，我现在就跟你去找懒猴。谢谢，你马上去找上红帮的人，请他们帮忙去银行看住大岛。这笔钱是我们的重要证据，看住。是。小姐，又做新衣服啊？这回做什么风格的？嗯，哥特式蕾丝裙会做吗？当然，我们师傅手艺好，没有做不出来的样式。这是我设计的图样，马上交到师傅手里。
，懒猴是典狱长。什么？懒猴是典狱长？当然了，懒猴是我托工部局杨工董操作的，他是以日裔英籍的身份担任工部局监狱的狱警，一晃快二十年了。懒猴是典狱长。最快的速度到工部局监狱，但愿还在一起。快走！赶紧了。时间紧迫，我命令，一旦确认目标，就地正法。走。在下午的暴动中被一名女犯所杀，两位请回吧。那我更应该去看看知道你是最棒的。我说爸爸，我还是有点不安。那五百万法币虽说是假的，但是制作出来也是相当不容易啊，就这么白白给毁了，确实有点可惜。不过，要是能当成我的奖金，那该多好啊！
又多了一个好朋友。爸爸，你真好。爸爸，那咱们下一步该怎么办呢？下一步，啊，不入虎穴，焉得虎子。在他们还沾沾自喜的时候，我们却已经着手制作更加逼真的钞票了。第一回合，中国人输了，干得漂亮！我们一定会笑到最后。他们永远不会想到，伤害自己最深的人。往往是他们最亲的人。正因为了解，所以他们才会放松警惕。爸爸，我知道他们的所有弱点。嗯，所有弱点。嗯。<笑>那么，笑到最后的一定是我们。<笑>谢谢。你信不信？行，<笑>好。许小姐，嗯，感谢你对天仪裁缝店的照顾，以后啊，还请多多关照。嗨<笑>，哎。可惜了这样一个大美人啊！弟兄们，咱们撤了，让他们埋吧。走走走，走吧，长官们走啊！哎，走了走了，走了走了，走。在这个计划里，你扮演什么角色？我是你的影子，协助你完成任务，保证你的安全。你要是老实点，也许还能活命。王牌员工，听说政府的人查了那么多年，都没查出懒猴是谁。哎，你怎么就知道典狱长就是懒猴啊？他的房间井井有条，说明他是一个做事很严谨的人。他清点档案的手法。恰恰是银行点钞员的手法，由此判断，他至少以前干过与银行有关的工作。这个，是我生平的第一张钞票，意义比较重大。花、啊、三是我们的人吗？你难道没有听过“有钱能使鬼推磨”看来你的工作不过关啊
我之前差点被吊死，刚才又差点被憋死。那也没办法，只能下次改进。没下次。<笑>你的任务，就是去杀死他，阻止他们继续生产美特。非常好。抱歉，你根本不配我为你跳。怎么办？你现在只要听我的话就好了。回去以后呢，你要找到窃听器，千万不要动。大夫先生来的时候，我们来个将计就计，随便说个交易地址，然后就让他们去埋伏。那大夫，要是不懂，那该怎么办？你们不会用笔写字吗？哦，我明白了。<笑>放心吧，严谨大佐已经给你跟大夫买好了回美国的船票。包括丹佛提出的保护两位的安全，还有油墨丢失的后续调查问题，我们已经做好了完备的计划，一定会让两位满意。哦、那太好了。想到，雷皮这回是搬石头砸自己的脚了。其实我真的很想去七号仓库，看看桂海清和那个自命不凡的臭小子，看他们在空旷的仓库里干等永远不会出现的交易的好笑的样子。<笑>不可是我的女儿，是越来越出色了。啊，这都是爸爸教导有方。明天就是你的生日，想要什么礼物，爸爸都可以满足你。只要明天能够骗过 CPA， 得到油墨。
就是对我最大的奖励了。不过，如果爸爸真那么慷慨的话，新裙子、新帽子，还有包包，我什么都想要。对了对了对了，还有新的阿布熊，这可是我每年都要的礼物。好，好，好，好，爸爸答应你。嗯，不过。你为什么那么喜欢这款熊娃娃，还给它取名叫阿布呢？这是我的秘密。阿布是我最重要的伙伴，他对我有特别的意义。嗯、游牧是偷出来的，他们没有理由在这么热闹的地方交易。经理，我去一下。你要去哪儿？我要去旅馆杰克的房间。他们也许知道了我们在房间装了窃听器，该用其他的方法交易。如果是那样的话，房间里应该会有线索。希望你这么做还不算太晚，现在赶快行动吧。美食油墨公司主管丹佛与销售员杰克狼狈为奸，倒卖特种油墨后因分赃不均发生火拼，主管丹佛被杀，销售员杰克失踪，至今在逃。您看这个理由好不好啊？啊不要杀我！不要杀我！我没看见，我什么都没看见。爸爸常说。死人才是最可惜的。经理，哎，柯明，法租界那边情况怎么样？哎、我勘察过现场了，应该就是日本人与丹佛的交易地点。糟糕，还是晚了一步。不不不，日本人应该没有得到油墨。你怎么知道？通过现场的残留痕迹来看，两辆卡车应该是满载油墨的卡车。我今天早上去美食油墨公司的仓库调查过，他们说丹佛就在今天早上提走了满满两卡车的特种油墨。会不会是日本人故意布置的疑阵？不可能。他们没必要自找麻烦。其次，我找到了这个步枪的弹壳。对，从狙击的位置、距离还有武装手法来看，应该是我们亲爱的露露小姐。露露小姐，哎呀，我就知道露露是我们的福将啊！哎，露露怎么没来？应该跟这个有关系。这是在爆炸现场的卡车残骸附近发现的。你不是在待命吗？又跑哪儿去疯玩了？哎呀，瞧瞧你，弄得这么邋遢，可不像平常的你啊。没什么，遇到新麻烦，赶快洗个澡，换件衣服。今天可是你的生日啊，露露姐
，别磨蹭了，赶快去洗澡。洗澡的时候别拿着枪。十二日，对露露节有什么特殊的意义？三月十二日，是我失去双亲的日子。三月十二日，也是我失去妹妹的日子。三月十二日，也是我重生的日子。从十年前的三月十二日开始，我就把我的生日。放在了今天。你被日本特务抓走以后，我就一直在找你，想要救出你，没想到你却一直在我身边，而且还成了严谨的洋女，被日本人当做鼹鼠，安插在 CPA。对。我是严谨的养女，我也承认，我进入 CPA 是另有目的，但是我做的这一切都是为了报仇。报仇？你报什么仇？日本人才是我们的仇人。你胡说！我们的仇人是华侨爱国会，那是严谨在骗你。十年前没有 CPA， 杀死我们父母的是日本人。不可能！是严谨大作救了我。但你要不是他收养我，我可能早就被那帮南洋强盗给杀了。我不许你污蔑他，小小，你不要再喊那个名字了。叫小小的女孩，十年前就已经死了。如今的我是回来复仇的死刑。这么多年了，我一直都在找你。如果你真的是我姐姐，你就应该跟我一起去报仇，而不是站在这里指责我。正因为我是你的姐姐，我才不能看着你认贼作父，一步一步的错下去。小小，你知道吗？为了你所谓的复仇，我们有多少同胞命丧敌手？管不了那么多了，我只知道我要报仇，阻止我的人都得死。开枪吧！西西最擅长使刀。我一定要先制住他们，趁他不注意，到时候袭击他的腹部。趁机把刀抢过来姐妹，可如果你还为日本人做事情，我们就只能是敌人。
是的，爸爸，我一定会将功赎罪的。没想到，西西真的是日本人的卧底。西西一直是我们 CPA 上海公司的核心人员，知道很多这里的核心机密。他的存在，对我们的威胁太大了。露露，我必须签发出监令，派出行动队，尽快除掉西西。风胆白鹿餐馆，你果断利用工部局警务处搅局。工部局吗？我刚刚看见了被通缉的亡命大盗，真的，大盗胸前带着白花。你做的，只是相当的出色，这给他们。造成了很大的疑惑，真是很聪明啊！啊，嗨，爸爸，今天的任务很突然，我临时没有办法，才想起了打电话，差点就暴露了。哎，等拿到了油墨，伪钞正式开始投印，我们的金钱豹计划就大功告成。这是你最后一次任务，再替爸爸干一次。这个人叫丹凤，美食油墨在华的高管，他就是杰克背后的卖货人。可是光知道这些有什么用？如果没有最有效、直接的证据的话，根本无法指证，甚至不能对美食油墨公司提出警告。弄不好，我们还会陷入舆论和国际纠纷。我倒有个想法。你说，这个丹佛虽然机警，却不知道我们的身份。我们可以利用他的贪婪，搅黄他跟日本人的交易。我们的目的，是阻止日本人拿到新版油墨，同时也可以拿到丹佛的犯罪证据。露露就是非常好的计划。嗯，露露小姐的这个计划很完美，但我认为，我们现在应该考虑另外一件事情。你也怀疑有内鬼？嗯。你们有什么发现吗？我怀疑我们内部有日本人的鼹鼠。这次工部局的探子来得太巧，而且胸前带白花，这个线索明摆着是针对我们。不仅是这一次，自从日本人启动金钱豹计划以来，模板、印章、专家、北方家人，每次任务我们都很被动。日本人对我们的行动计划了如指掌，有没有具体的怀疑对象？暂时没有。美食幽默公司这一块，就全权交给露露负责，我会大力支持你。李副经理，你全权配合，同时注意甄别鼹鼠。是，是。
是这是吗？你不用害怕，我不是来要你命的。那，你是为了幽默？聪明。我只是一个小职员，你找错人了。是吗？那你就给丹克先生带句话：枫丹白露，我对他说的价格永远都有效。可是这批货已经有人预定了。只要货没出手，随时可以解约。而且，谁会跟钱过不去呢？我还是那句话，对方出多少价格，我都出双倍。你跟丹佛先生都是商人，怎么取舍，应该很清楚吧？嗯。杰克，为什么会出现两个买家？你不是说，你联系的买家势力很大？能够保证我们的安全，要不是我反应快，趁机让警察带走。昨天，我还不知道能不能活着走出参观。那只是一个意外。意外？最近的意外也太多了，我可不想，钱还没拿到手，就被他们干掉。你不用担心，所有买卖总会有些风险的。这可不行，我们可不能在一棵树上吊死。既然有两个买家，我就提高价格，价高者得。这个丹佛，真是一个贪得无厌的家伙，居然想一货卖两家，又同时与 CPA 交易。爸爸，照我说，嗯、你应该直接抓了丹佛与 Jack， 让他们带回油墨，那多容易呀、啊！这么多年，你还是个急躁的性子。特种游牧，躲在美国人的仓库里，没有丹佛的皮条，谁都无法运出来。如果贸然对杰克为丹佛下手，很可能惊动美国政府，这对我们的金钱豹计划，乃至整个大东亚生产计划，都会造成难以估量的损失。那怎么办呢？这个家伙可是坐地起价，我们不能由着他开价吧？答应他出的价格和一切要求。爸爸，你疯了吗？啊！以财力 ，CPA 不如我们宽裕；以手段 ，CPA 更不如我们。何况还有你这个内应在。只要油墨运出美国人的仓库，丹佛和杰克就没用了。如今你只需要安抚好杰克，催促丹佛运出油墨，条件什么的，反正不会兑现，乐得做做口水人情。嗯，可是 CPA 方面对杰克的布控怎么办？哎，随他们去弄。他们比我们顾忌更多，不敢动用非常手段。你只需要小心，不要被他们发现，你才是真正的联络人就行啊！嗨，谢谢爸爸，我一定会更加努力的。嗯，西西啊，再过两天，就是那个特别的日子了。是啊，爸爸，就在那天，我为爸爸救急。这一晃，都这么多年过去了。嗯，女儿啊。等到金钱豹计划成功，我就带你回到日本去，远离这个曾经害死你双亲的国度。到那里，你会成为我真正的女儿，成为严景家的千金。嗯我不知道，但是我可以试一下。你可想清楚了，延迟签发出监令，有可能带来无法弥补的损失。这我清楚。如果因此产生什么后果，我一律承担。请给我一些时间去劝说西西。如果他依然执迷不悟，我会亲手杀了他。
你要的证据我找到了。我说过，下次见面就是你的死期。严景不仅只有你一个女儿，除了你之外，她还有二十五个孩子。这些事情你都知道吗？这回你又编什么故事？我没有编。严景其他的孩子都已经死了，下一个就是你。证据呢？证据在哪儿？就在这里。爸爸是从来不会把重要的东西留在这儿的。我想，你根本就不知道严谨在这里有密室吧？不可能！你别再。
说好四点了，五十八了，刚刚好。我再也不要和你分开了。好了，没事，我这不是回来了吗？老贵的资料拿到了吗？拿到了。是你啊，不错，是我。你约我来干什么？我来是要告诉你，我们俩的合作已经结束了。我的印钞厂已经被炸掉了，是你的手下干的。我早就告诉过你，我控制不了我的手下，你不听啊。这是你的钱，还给你，把那份材料的原本还我，我们两个就两清了。嗯，你还不够清楚吗？你的价值已经没有了，可是我手上的线报，我相信你们大本营的军部应该很感兴趣的。你掌握什么了？你利用奇文中饱私囊，还有你在东亚银行的存款记录。<笑>这就是你的线报。告诉你，那些钱。已经转入欧洲银行了，严景。东亚银行的存款记录，总不会凭空消失吧？说来，我还要感谢你，那些不听话的手下，他们刚刚袭击了东亚银行，所有的东西，已经都没有了。就算大本营来调查，也找不到任何的证据呀、啊。家传的十元流刀法在日本也是无敌的，你的结局只能成为我的刀下亡魂。
海清，事到如此，中国和日本有什么区别吗？一样吧。动手吧。你还在等什么？最后的准备，圣战马上就要爆发。最后的胜利者必将属于我们大日本帝国。姐姐，银姐交给我了，小心属于帝国的优秀人才，却因为无法斩断情丝，最终必会灭亡。